Сайн байцгаана өвчтөдөө өнөөдрийн 12 дугаар ангийн хичээлээр Марко Пологийн түүхэн тэмдэглэлийг шинжлэхүүс идвээр түүхийн багш Алтан цэцэг Монгол хэл бичгийн багш Золж аргал Англи хэлний багш Наран гэрэл миний бие хамтран хичээл заах болно. Let's talk about today's topic is we are going to talk about integration lesson which is history and Mongolian script and English. In Mongolian script we will have some new words in English historical notes about the Marco Polo and historical lesson is we are going to talk about history about Polo's book. And in English I'm going to talk about the travels of Marco Polo and critical thinking skill. So now I will invite the Mongolian script teacher. Zata Hutude, Unudri Hichel, Mongol Chin Chiller, Zarimdung Uk or Song or Sarni Nirudi, Yash Chitatar, Mana Mongol Chin Bash Tile for the Jugno. The Abu de Nutriho, Chilling, Hamian Gold Patrin Rick, the Chilling, Mongol Chin Saham Chin, Mashawson Turtle, Pichich Bashnutsuli, the Indulit, Isun Turtling, Pichlin Turtling, Harosen Ben, the Abu Dig Harat Unshi, Ignuk. Marco Polo, Hoyer Truk, Mung Marco Polo, Koro Truk, Mung Marco Polo, Doru, Tau, Zora, Tosa, Namus, Bugdere, Marco Polo, Sung, Ah, Huni, Nirik, Ink, who often does Nibits Mena, theater, Mongol Chiman, Sahan Zulin, Huni, Gorsto, or Sotic Sahan Zulin, Pichilim, as in Austin to Sotora, Washington, the Indes. Хоёр гурвыг нь цохон тэмдэглэж та бүхэнд ялж өгье. За энэ хамгийн ихний хэлбэрүүл дарамал хэлбэр байгаа. Энэ дарамлаар бичиг баримтыг бичдэг. За хоёр дахь хэлбэр нь хусан үзгийн тэг төмөр үзгийн тэг байгаа. За гуравдх нь хичээнгүй тэг байна. Дөрөвдөх нь биерийн тэг. За энд өвөрлөгч өөр монголчуудын маань бичсэн биерийн тэг байна. За энд монгол бичгийн биерийн тэг хамгийн сүлд нь эхмэл тэгээр Марко Поло хэмээн бичсэн байна. Тэгэхээр Монгол бичгээ бид бүхэн 12 жил сурахтаа энэ хүү тэгүүдийг бас өөрийн хэмжээ сайхан эзэмшсэн байгаа. За тэгвэл цаашаа явъя. А бид бүгдийн хичээлд сая багш маань хэлсэн маш олон хүний улс орны нэр гарна гэсэн. Тэгэхээр за эндээс энэ итгэг Иран, Итали, Ирак, Төвд, Суматр, Афганистан гэсэн газар орны нэрс гарахнэ. За мөн хувьлаа хаан Марко Поло гэсэн хүний нэр гарах нь тэгэхээр одоо бүгдээрээ эдгээр нэрийгээ гадаад үгийг хэрхэн бичдэг вэ тэр төрмөө сонж агаад бүгдээрээ дэвтэртэй бичээ. За тэгэхээр та бүхэн маань эхний хоёр гурван үгийг бас бичээд амжилтсан баг. Тэгээ багштаа хамтраад бичи гадаад үгийг Монгол өчгээр бичгтэй яг дуудлагаар нь тэр чигт нь буулгадаг гэдэг та бүхэн маань мэдэж байгаа. За хамгийн үн суматр за суматр гэдэг бичтүүл а үгийн эхний тэ өсгөр бичдэг гэдэг бас санах хэрэгтэй. За та бүхэн маань айгуул хөвтөөдөөгэр бичсэнмэл хөвтөөдөөгэр чинь гадаад үгний дэ өсгөд тэмдэглэдэг байгаа шүү. Тэгэхээр тэ өсгөд маань ингэ нь. За хоёр дахь нь энэ тэгэг дэ өсгөр дээтэй бичигдэн гэдэг анхаараарэ. За гурав дахь үг төв бит төвд гэдэг үгийг төв бит хэмээн бичгэнэ. За энэ тэг гэдэг үгэн дээр үгийн дунд дэвсгэрдээ орсон бол төвд гэдэг үгэн дээр үгийн адагт дэвсгэрдээ маань орохнэ. За гурав дахь бас нэлээд зөв төв маань бас нэлээд хүнд үг байна. Тэгэхээр бүгдээр үйлээд унших юм бол Аф га нис тан. За Афганистан улсын нэрийг энэ хүү бичгэнэ. Тэгэхээр за фагийн араас шүд их шиг байхгүй учир га гэж үзэлгсэн байна. За гадаад үгний таг босоо толгойтой тагаар бичсэн байна. За дараачийн үг нь Иран гэсэн үгийн шууд Иран гэж бичгнэ. Дараачийнх нь Ирак гэдэг үгийг Ирак. За үгийн үгийн төгсгөлийн Кавс гэж бас эргэн санаарай. За хамгийн зүйл үг Итали гэдэг нэрийг ийм хөвцөн байна. За тэр мөн тэ өсгний маань дөрв мин давхуудж байна. За дараачийн Марко Поло хувьлаа имэх нэрсээ хэрхэн бичих вэ бүгдээ хари хувьлаа хааны нэрийг ху би лай хэмээн бичгнэ. За Марко Поло бид нар сая 9 янзаар чит үзцүүчэр Марко Поло гэд гадаад үгэнд оог охор сүлтэй бичдэг гэдэг санахнэ. За ингээд энэхүү олон нэрийг түүх хийчилдэр хэрхэн давтаж түүх хийчилдэр хэрхэн болох вэ гэдэг түүх юм багш маань та бүхэнд танилцуулах нэ. За Марко Поло гэж юм байсан бэ? 
гэсэн мэдээлэлд хөгтөд анхаарлаа хамтуулъя. Марко Поло гэдэг маань 1257 онд төрсэн Италийн Венец хотын худалдаачны хүү. Энэ хүү маань хар баг наснаасаа эцгийгээ дагаж, авгахыгаа дагаж маш олон орнуудаар айлан явсан. 1269 онд 12 настада урт аялыг туулаад хоёлаа хааны ордонд Монгол нутагт аавтайгаа авах хатагаа хөрөлцөж ирсэн байгаа. За 12 настаа ухаан сэргэлэн харсан үзсэн ажиггүй сайн ярьдаг хөөхд байсныг нь их хаан олзуурхан үзэж энэ хөөхдөд одоо өөрийнхөө үндэсний болон өшөө одоо гурван хилийн бичиг үсгийг зааж 15 настаагаас эхлэж 17 жил 1272 оноос 1289 онд хүртэл хоёлаа хааны ордно тэнд алуу хашиж илч төлөөлөгчөр Азийн олон орнд явсан ийм нэгэн одоо жуулчин байгаа юм аа. За энэ үдсэн харсан олон орноор аялсан бүх мэдээллийг эмхтгэж орчлонгийн элдвэл сонин гэдэг номыг 1298 онд өөрийнхөө төрөлх нутаг Венец хотод очсон хойно бичиж гаргасан байгаа юм. За энэ ном бол Монголын түүхийн талаар Бусад орнуудын түүхийн талаар үнэлж баршгүй тийм одоо их сурулж болдог ийм ховорхон бүтээлийн нэг байдаг. За Марко Пологийн түүхэн тэмдэглэлийг анх 1930 онд их зохиолч дээ нацд орж маань Герман хэлнээс товчлсан ихийг орчуулсан боловч тэр хөвлөгдөөгөө 65 хууд сүхий гар бичмэл одоо улсын төв номын сангийн фондонд хадгалагдаж байдаг. Харин энэ зохиол бичигцээс хойш баг 800-ны дараа Монгол улсын төвч аа очор эдшин нуруу дээд орж гэж хүмүүс энэ номыг Монгол хэлний хөрвүүлж бид нарт одоо хүргэж авчирсан билээ. За тэгвэл Марко Поло яг энд саяны хэлсэн зүйлээ хаагуур аялсан бэ? Аяллын талаар нь та нар бас төсөөлөд бодоорой. Тэгээд аяллын маршрут ингээд гарч ирсэн байгаа. За энэ нэг багш нь ингээд тойлоод харуулъя. Энэ Италийн Венец хот гэдэг маань энэ Италийн хойгдор байгаа. Эндээс газрын дундад тэнгисээр аялаад ойрх дурнтын нутгаар явж Ирак, Иран, Афганистан, Төвд энэтхэг орнуудаар аялаад мөн хятад орны гулд явж бүр хятадын ханжуу хот хүртэл очиж аялсан байгаа. За төвнөөс гадна Монгол улсын хар хорвон мотоос эхлээд Төв Азийг бүрэн туулж биер улсын нутгаар зайрч Суматрын арал хүртэл аялсан. Ерөнхийдөө Төв Аз Аз ТВ нутгийг бүхэлд нь хамарч маш олон орнуудаар явсан ийм аялал хийсэн түүхэн одоо том жуулчин байгаа юм аа. Тэгвэл Марко Пологийн тэмдэглэл түүний үнс ин ачлбгдлын юу вэ гэж. Энд дээр бас та нар ингээд өөрсөн төсөөлөд бодоод үзээрэй. Энд ямар ачлбгдл байсан бол тэгээд өөрсөнийхөө бодсныг гарч ирж байгаа хариулт удаа хари. Ийм том олон орноор явсан аялал битсэн учраас энэ бол тухайн 1200 донны үеийн газрын нэрс өнөөдрийн нэрстэй яаж дүүж гэвээр байгаа нэрс юу юм тэр болгоныг бас бид нар нэгтлж бодож харах хэвээр тийм ч учраас газар зүү түүх угсаатны зүйн шинжилгээ ухааны судалдаг эрдэмтэн суплаштын одоо хамгийн үнтэй хэрэглэгтүүнүүдийн нэг болж гарч ирдэг ийм дав тал үнсэн те за хоёр дахь нь энэ номонд Монголын хэсэг тамаарх мэдээлэл нь Чингис хааны гадаад болгоны залгамж холбоо тухайлбал одоо Пакс Монгол их буюу Монголын их амар амглан сахих энэ бодлого. Хоёр дахь нь дэлхийн олон улсын худалдааны сүлжээ бий болгож худалдаачдын аюулгүй байдлыг хэрхэн хамгаалж байсан энэ бодлого 150 жилийг тулж хувьлаа хаана үе юм гүрэн үед хэрхэн хэрэгжиж байсныг энэ баримтаасаас харж мэддэг учраас энэ үнсэнтэй байдаг. За энэ саяны багшийнх нь хэлсэн энэ дэлхийн дамар амьд байдлыг тогтоох эдийн засгийн хөлтөө бол баг сайжруулах худалдаа төлөөлөгчтэй аюулгүй байдлыг хангахлаар ямар баримтууд мэдээлэл байгааг бид нар дараа дараа чинь зүйлээс бас судалж мэдэх болно. За энэ хичээлийг багш нь Монголын төв талаас нь товч тайлбар хийлээ одоо өрөвчлүүлээд англи хэлнийх багшийг өрж байна багш маань өргөжлүүлээд мэдээлэл өгөх болно. 
Okay, now let's talk about the Marco Polo, who he is. So let's talk about the first is autobiography, and he was born in 1254 and in Venice in Italy, and he died in 8th of January in 1324 when he was 30, 69. And after then, we will talk about his traveling to Asia. So he traveled to in 1266 to the seat of Hubble Hang in Beijing. So as you know that in historical lesson, my teacher talked about this traveling in Asia. So let's talk about in Mongolia, what did he do? So he traveled from Harharam to the Sumatra Northern Island, Hangzhou, India, and Tibet and Iran and Iraq. And let's talk about now Marco Polo's travels along the Silk Road. So here we have, he was as a merchant and he traveled to wealth, Middle East and Black Sea. Silk Road means it's from the Middle East to the Black Sea. Okay, next one is about to talk about his occupation. He was a merchant, an explorer, and a writer. So now you know that about the Marco Polo's little information. So I have here one quote which is he said that the multitude of inhabitants is greater than the mind can comprehend. To this city, everything that is rare and valuable in all parts of the world finds its way. The quantity of merchandise sold there exceeds also the traffic of any other place. So in history lesson, she said that about commercial trade, he just knew that. So before the reading text, we will talk about what is the critical thinking. I'm going to explain now the concept of the critical thinking. So I have two definitions is about the critical thinking is first is concept of the critical thinking is the careful application of reason in the determination of whether a claim is true. And second, another definition is judicious reasoning about what to believe and therefore what to do is the critical thinking definition. So now it requires that careful and intentional thinking and also it requires that use of reason or logic and third is it requires that judgment about beliefs and it requires that application to real world problems. So critical thinking skills questions is always to ask about I, do you agree or do you disagree? So you have many texts in your notebook and also in your class book book. Reading literature helps you to improve your critical thinking skills. So there is the one text, The Road to Paris, in your book. So I have here about the travels of Marco Polo. As you know that the history teacher told about that in Mongolia. Now, I will explain in English. Okay, section one is, he was born in Venice in 1254. Marco Polo traveled with his father and uncle to Asia and chronicled his travels. He once said that, I didn't write half of what I saw, and for I knew I would not be believed. Okay, section two is about the Marco Polo's travel is, in the year 1271, Marco Polo, a young man, in his teens left home with his father and his uncle to travel across the known world. He wasn't supposed to be a commercial expedition and he followed the trade routes to the east becoming some of the worst Europeans to experience the vast commercial networks that connected the medieval world economy. 
Okay, now go on section three is about Marco Polo's travel. So long before 16th century, when European merchants turned to the sea in an attempt to reach the heart of existing world system, Silk Road was a sense thread that connected the various economies of Eurasia into a vast world system at the eastern end of Silk Road. Okay, now are you ready to section four? So I'm going to read you again now the next section for section. Section four is Marco Polo created with introducing paper money to Europe. Hubda Han already had done so in China. During his travels, however, he found endless quantities of rare species and the Mongols reportedly dried milk and while riding would add water to the milk in a flash. So, after reading this text again many times, you will do some critical thinking questions. I have here a few questions about the critical thinking. So, you can answer your choice because critical thinking questions is not exact. So think about that, who is responsible for Silk Road merchandise traveling? As you remember it that I gave you some information and also the history teacher gave you some information, you think about your choice, okay? Also, I'm going to give you these all questions as a homework. So don't be fast to answer that question. So number two is, what could happen if Marco Polo traveled alone? He traveled to the Asia, his father and his uncle, but if he could travel alone, what will it happen? So think about your idea. So number three is, why wasn't he supposed to be a commercial expedition? Before answering this question, so please read again the information about history in Mongolian and also in English. Okay, last question is, do you agree or disagree? He is the greatest explorer. Why? It's your opinion. What do you think about that? These four questions are critical thinking questions. За одоо хүүхдүүдээ англи хэл дээр үтсэн мэдлэгээ дахин одоо өргөжүүлээд Марко Пологийн түүхэн тэмдэглэлийн тухай манай түүхийн багш үргэлжлүүлэн тайлбарлах болно. За хүүхдүүдээ би англи хэлнийхээ багшийн ярьсан ирэнэс критикл тэнкин үе шүүмж асуулт тавих талаар ингээд тодорхой мэдлэгтэй боллоо. Тэгвэл энэ шүүнжил сэтгэн бодох уу түүхийн хичээл дээр хэрхэн яаж амилж явдаг талаар багш нь бас та нартаа асуулт тавих харьцуулан харах их үедийг өгж ажиллуулъя. Марко Пологийн тэмдэглэлд Монголын түүхийн талаар ямар баримтууд байгаа бол гэж та бүхэн бодож байна уу? Тэрнийг бас эндээс хаарэ. За. Энэ анхаарал тандуулж тод төсөгнөд бүр илүү ачаал бүглөөгөөд яваарай. За хийг уншаарай. За эндээс хоёр үгэн дээр байгаларч нэг хамгаалах бодлого ямар их өмнө үеэс өнөө хүртэл уламжлагдж ирснийг та бүхэн анхааралтаа харж байгаа. Тэр үед хин ч байсан зөрчил гаргуул хатуу зэрлүүлдэг байсан бол өнөөдөр ч гэсэн бид нар байгаларч нь асуудал одоо зөрчил гаргуул хуйлаар бас энд арга хэмж авдаг. Гэхдээ яг бидний бүх монгол хүмүүс сэтгэлгээ энэ асуудал нэг мөр цэгцэрсэн билүү гэдэг асуудал бас шүүмжлэлтэй хандаад өөрсийнхөө дүнлийг хийгээрэй. За дараа чинь сурулжийг хараарэ. За энэ ихийг бас та нар ингээд хараад уншиж. Тэг 
тэгвэл энэний тухай багш нь нэмээ тайлбар хийл. А нээсл хамт алдыг буюу удаагийн бэжэн тэр үеийн хамт алдыг гэж нэрлэж байгаа энэ хотод эзэнгүү байгаа юмыг олсон хүмүүс аваача тавьдаг тийм тусга бүр өндөр шон гих юм уу баг нь босход дээр нь өд мөдөр ингээд тэмдэг тавьчихсан хаанаас чархад харагдаж байх тийм өндөр тэмдэгтэй ямар нэг юм олсон хүм тэнд хүргээд өгдөг бас юмаа гээсэн хүмүүс тэр газар очиж миний юм хүн асрж тавьж уу гэж харж сургалдаг ийм их байсан байгаа за энэ ихийг энэ эзэнгүү хөрөнгийг хин чавж болохгүй гэсэн ихийг одоо Монгол хэлний багш маань үндэсний бичиг дээр хөрүүлэн ажиллах болоо. Зи яа. Хөрүүлж эхлэхээсээ өмнө та бүгдээсээ нэгэн асуултыг асууя. Та бүхэн багш нь хөрүүлээрээ энэ ихийг энэ бичил ихийг энэ цогцолбрыг Монгол Монг Крил бичгээс Монголч үеийг хөрүүлээрээ эхлэхээр хэрхэн хөрүүлдэг вэ? Үг нэг бүрчлэн хөрүүлдгүү эсгүй л эхлээд нь бүх текстээ бүгдийг уншиж байгаад утгын ойлгох сонинууд хөрүүлдгүү За сайн багшийн асуулт өөр өөрийнхөө бас үнэлгээг өөр өөрийнхөө дүгнэлтийг өгсөн гэж багш нь бодож байна. Тэгэхээр а зарим хүмүүсүүдийг хараад байгаа шууд ингээл мину апу олон гэж шууд шууд үгээр нь орчуулаад явдаг. А гэтэл зарим хүмүүсүүд бол ихлээд нь орчуулах хөрвүүлэх ихээ бүгдийг маш сайхан уншаад ойлгоод тэр дотор ямар үг хэлэг байна, ямар мэдгүй үг хэлэг байна, ямар танд үг хэлэг байна. Утгын сайхан ойлгосныхоо дараа хөрвүүлж эхэлдэг байгаа. Тэгэхээр багш нь алийн зүг гэхэд байгаа бэ гэвэл саяа хамгийн хоёр дахь буюу эхлээд нь тухайн хөрвүүлгийгээ маш сайхан уншиж, маш сайхан ойлгож, тухайн үг хэллэг юу гэдэг бүх зүйлийг нь ойлгосныхоо дараа хөрвүүлэх ажилдаа ороороо хэмээн багш нь бас та бүхэндээ зөвлөе. Заа тэгэхээр түүхийн сурвалжуудаас бид бүхэн эзэнгүй хөрөнгийг хинч үл авах ба олсон хүн заавал эзэнгүй эд хөрөнгийг сахигч хүнд авчирч өгнө. Хэрэв эзэнгүй юм олоод эс авчирч өгвөл хулгайч хэмээн үзэх болно. За энэ баримтыг цогцоп бай бүгдээрээ хөрвүүлье. Хөрвүүлэхийн тулд багшийн сая хэлсэн ёсоор агуулгыг нь гол санаагийн ойлгох хэрэгтэй ах нөө. За бид бүхэн гол санаагийн түүх хийлэрээ ойлгочихсон учир цаашаа өрчлүүлэн явъя. Багштайгаа цог хөрвүүл хүчрэх багшийн шууд хөрвүүлгийн тавилаа. За Монгол үчгээрээ хэрхэн галиглах хөрвүүлэх вэ багш нь уншиж үгүй. Эзэн үгий хөрөнгөгийг хин чүү үлүү ап ху ба олгсан хүмүүн за бол эзэн үгий эд хөрөнгөгийг са хигчи ху мунду ап чи ра чу ук ху не хир бэ э зэн у ги я ку ма о су гад эсэ ав чи ра чу ук бэл ху са га чи хэмэн у зэ ху бо су на хэмэн хөрвүүлэх нь за одоо тэгвэл бүгдээрээ энэ юу юун дээр нь ямар үгэн дээр анхаарах вэ ямар зүв бичиг дүрм дээр анхаарах вэ гэдэг ярилцсан хамгийн ихлээд эзэн гүй хэмэх үг байна эзэн гүй хэмэн гүй гэсэн нөхслийг монгол бичигт у гүй хэмэн тухайн язгуур үгнээс нь салгаж бичихнэ гэдэг анхаарах нь за хоёр дахь үгэн дээр хөрөнгө гэд хөрөнгө гэдэг үгэн дээр маань инхлэг энэ буюу хоолойн гэ гарч байгаа учир хөрөнгө гэ хэмэн нгэ хэмэн бичгэн за заахан тиалгалын хоёр и буюу и гэсэн хоёр нөхцөл байдаг эхшгээр төгсөн үеийн өгөнд ийхүү и залгана гэдгээ хэрэгэлсэн санаарай за хинч гэдэг крил бичдэг адилхан салгаж бичгэн байна үл гэдэг үлүү хэмэн бичгэн за ав гэдэг үгний язгуур маань ав гэсэн үг байгаа ав гэдэг үгэн дээр ху нөхцөлийг залгахад тодорхой холбогийн ху нөхцөлийг залгахад ямар ван ингээд зэрэглэхгүйгээр шууд залгаж бичихнэ. За ба о лгсан. За олсон гэдэг үгийг ягаад ол сон эсвэл о ол гсан гэж бичихгүй дунд нь гэд зэрэглэж байгаа вэ? Гэвэл та бүхэн 7 дугаар 8 дугаар ангид үзсэн 
холбох хөгшин дүрмэ эргэн санаараа за холбох хөгшин дүр маань нэгдүгээр навдрал сал буюу гээгүүлэгчээр төгссөн өгөн дээр хувилгагч үсэг ягаан молрыг залгасан тохиолдолд дунд нь гэдэс жиргэлдэг байгаа за нөлсөн гэдэг үгээр хари ол гэ язгуур нь ол байна гээгүүлэгчээр ил гээгүүлчээр төгссөн байна за ол гэдэг үгэн дээр сангийн дөрвөн зэргийг бичгтэй эр үгэн дээр ик сан эм үгэн дээр ик сэн хэмээн бичдэг За тэгвэл олсон гэдэг үе дахиад хараад x сан эр үгийн г гэр хийсэн нөхцөл залгаж байгаа учир г маань ягаан молортой байгаа учир дунд нь гэдэс жиргэлэх нь байна. Тэгэхээр олсон гэдэг үгийг o log сан хэмээн бичих нь зөв байх юм. А хэрвээ эхшгээр төгсөн үгэн дээр сан залгуул шууд залгаад хөрүүлээд явах боломжтой байх нэ. За олсон хүмүүн заавал. За хэрвээ Яг уртгшийнхаа дүрмээр бичвэл загаа бол хэмээн бичгэн зүйтэй гэхдээ өвмөц бичлэгтэй үг энэ дотор маань мөн их маань орсон байна. Заавал гэдэг үгийг за бол хэмээн бичгэн. За эзэн үгүй эд. За бидний дэвсгэртэй өмнөх төвд гэдэг үг дээр харсан дэвсгэртэй үл гэдэс сүүлээр бичдэг бол цөөхөн хэлбэрт уургандэ охор сүүлээр төгсөн энэ хэлбэрийг бичдэг байх юм. За энэ эд гэдэг үг маань өвмөц бичлэгтэй үг учир маш сайн тогтоож хаваарай та бүгд юм бас ирээдүйд хэрэг болно шүү. За хөрөн гэдэг үг тавтагцсан хөрөнгийг сахигч. За сах гэдэг үгэн дээр ихч нэр үүсэг давар залгасан байна. Их энэ даврыг ихчи хэмээн бичгэнэ. Ихчу, ихча, ихчи гэхгүй байх нь байна. Ихчи хэмээн бичгэнэ. За хүмүүнд авчираж. За авчир гэдэг үг нь хаязгуурыг ав авчир авчира авчираж хэмээн үеэр тасалж тухайн үгнийхээ язгуур хийгээд нөхцөл даврыг нь тодорхойлж хөрвүүлэх шаардлагатай шүү. За өгн өг хүү нэ. За энд мөн зүгээр жирэл хөшгийн дөрөм гарахаас гадна бүр үсэг жиргэлж ирсэн бол энд үе жиргэлсэн байна. Хүү үе жиргэлсэн байна. За тэгээ өг гэдэг үг маань гээгүүлэгчээр төгсөн үгэн дээр на ягаан молрыг хэлсэн на залгаж байгаа учир гэз жиргэлээд өг гэдэг үгэнд л гэз бус бүр хүү гэсэн үеийг залгаж өгсөн байна. За өг нь хэрвээ эзэн үгүй юм. За юм гэдэг ягуума. Тэгвэл энэ бол дүрс ялгамжтай үг байна. Ягуум а гэд орхиц аатай байх юм бол эд юмыг энэ сайн хэлсэн эд юмыг ягуума юм бичих юм. А эсэргээрээ би сайн сурагч юм аа, би сайн багш юм аа гэвэл юм гэдэг үгийг л шууд юу эм хэмээн бичих юм. Энэ хоёр үгээ бас сайн хараарэ. За олуу гад За ол саяын дүрмээр ол гэдэг үгэн дээр гад залгасан байна. Олоо олсон гэдэг үгэн дээр дүрмийн тайлбар суучир багшин цаашаа өвөө. Олоо гад эс эс гэдэг үг эсэ гэж бичих юм. За тэгээд аа гарахын тийм ялгалтай бас андуурч болохгүй. Гарахын тийм ялгалыг ача хичээ хэмээн бичид дуудна. Аб чи рачо. За өг бэл. За энд өг бэл өмнөх үндсэн өг хүү нэ хоёр маань өг хэмээх нэгэн язгуур хинээсээ нэг нь г бэл шүү залгасан байна. Нэг нь хүү жиргэлсэн байна. А энэ маань нөгөө саяын багшийн хэлдэг жиргэл хөшгийн дүр буюу холбоо хөшгийн дүр маань давхар энд явж байна гэж ойлгож болох нь. За фулага чи хэмэн үзэ ху болуна хэмэн хөрүүлэхнэ. За бүгдээрээ багштайгаа хамтарч үтсэн хөрүүлсэн хөрүүлгээ дэвтэр дээрээ эхлээдэн сайхан крилээрээ бичиж аваад түүний дараа Монгол үчгээрээ бичээд гуравдугаарт нь за саяын багшийн хэлсэн дөрмүүдийг маш сайн цээжилж авах юм байна. За ингэ бүгдээрээ дэвтэр дээрээ бичиж авцгаа яа.
Зя бүгд дээр хэвчээд давцсан бол дараажийн баримтуудыг түүхийн баримтуудаа дэлгэнүү гэмээн түүхийн багшигаа урьж байна. За, самбар дээр хоёр баримт гарсан байна. Бас уншихдаа өнг ялгаж тодруулсан үед илүү анхаарлаа хамтуулаарай. За энэ хэсгийг хоёр ихийг уншихдаа та бүхэн энэ цаасан мөнгөний талаар өртөөний талаар Чингис хаан болон төвний залгамжлагчд ямар байр суурьтай байсан. Энд хэрхэн үргэлжилж байгаа. Дараа цаашид хэр зэрэг одоо үргэлжилсэн. Энэ асуудал маань Монгол улсын болон дэлхийн түүхэнд хэрхэн нөлөөлсөн талаар өөртөө бодож сэтгээд энэ ихийг уншаарай. Заа тухайлбал энэ цаас мөнгийг гүйлгээнд хэрэглэснээр ямар ч хүн тэрнээс эд барааж явахгүй учраас ай хаяулгүй зорчиж байсан гэж хэлж байна. Энэ нь тухайн үедээ тэр худалдаачдын аюулгүй байдлыг хангах бодлог ингэж хэрэгжиж байсан. Энэ баримтан дээр багшин дахиад нэг зүйл хэлээ. Худалдаачд авчирсан алт мөнгө, шүр эрдэн, бус таав торгон бара бүгдийг нь эзэн хаанд асраад өгдөг байсан. Эзэн хаанд асраад өгдөг байсан. Бэлэг гээд өгдөг байсан. Тэгт нь эзэн хаанд тэр худалдаж авчирсан зүйлсийг нь тэр тухайн орн нутагт байгаа хамгийн найманд осгоотой гөөх хаантай тийм 20 одоо хүнийг асрж бүх бараг үнлүүлээд бүртгэл данс хийлгээд тэр нь таарсан цаасан мөнгийг нь буцаж худалдаачд нь олгодог байсан. За энэ бодлого нь энэ бодлого нь дэлхий дахинд цаасан мөнгөөр дамжуулж эдийн засгийн одоо улс орны эдийн засгийн харилцааг хийх мөн худалдааны тийм улс орны бүс бий болох тэгээ худалдаачдыг аюулгүй байлгах энэ нөхцөлийг бүрдүүлж ирсэн ийм чухал түүхийг бидэнд өгүүлэх баримт юм аа за өртөөний баримтан дээр бас анхаарлаа хамтуулаарай өртөө хоорондын за 25 бээр хэртэй газар тэгээд энд Үнэхээр тэр өртөөний гэр орн ямар тансаг кинэч ай тав тухтай байхыг хангаж байж гэ. Нэг өртөөнд 400 морь. Нийт өртөөнд 2 бомм морь байсан гэж. Бомм гэдэг маань Монголоор энэ тооны нэрийг юу гэж хэлдэг вэ? Зүйтэ 100 мянгыг бомм гэж хэлдэг. За нийт өртөөний гэр нь 10 түм гэж өгсөн бай. Тэгвэл түм гэдэг тооны нэр маань хэдийг илэрхийлдэг бэлээ. Сайн бай. Бас 10 мянгыг илэрхийлдэг та нар тэгж бодож чадсан байха. Тэгээд энэ доор нь харьцуулсан. Юу нь эзэ таад хин ч тийм их сурж явахны хийгээд элбэг танцх байлтай байсан. Удаагүй гэж. Бусад үдсэн газрын ха ихс хаад тэр орнууд ингэж харьцуулсан ийм мэдээ байгаа. За ингээс анхаараад ямар дүнэлт гарж байгаа нөхөр юу нь түүч судлаачд Соён соёлтой нийгмийн одоо уурын хөдөлгөөртэй техникийг гарах хүртэл Монголын морин өртөө дэлхий дахины мэдээллийг хамгийн төргөн шуурхаа дамжуулдаг ийм одоо мэдээллийг дамжуулах ийм систем байсан гэж үзсэн Чингис хааныг одоо мянган суд хүн болгохдож гисэн энэ одоо интернет үндэс суур ер нь энэ өртөөний энэ хурдан шуурхаа энэ байдлаар Монголоос тавигдсан гэхэд үндэслэл бас орсон байдгийг та өхөн мэдж байгаа байна. За дараа чи хоёр баримтыг. За энэ нэг баримтыг та нар хараа. Далан дээрэмчэд зөвхөн энтгэв орчимдч бас байгаагүй. Газар газар эзэнт хөрний нутгийг төвээсэн олон дээрэмчэд байсны нэг жишээ одоо илхан тулсад байсан уулын өтгөс гэдэг нэртэй дээрэмчтийн тухай 
бас Марко Марко Пото өгүүлсэн байна. Энд юу гэж өгүүлсэн вэхээр тэр хүмүүсийг мөн залхаан цэрлүүлж дарсан тухай баримтыг тавьж өгсөн байдаг. За дараа чин баримт. Мөн хааны үеэр өртөнс дахин дэхизэн хааны нэр сүр мөнгчин альва гимтэн төрсөд нар арилан сүнтгөө гэж 100 мянгатын дарга нарын тайзан дээр байсан гэж. Энэ маань Монгол тэр фаакс Монгол их хөө Монголын амар амгдан тогтоход зуутын мянгатын дарга хаан явсан газраа энэ төрслүүг энтэй хүмүүсийг гисгэн цэрлүүлдэг ийм эрхтэй байсныг бас энэ баримтаас харж байгаа. За тэгвэл энэ баримтыг үндэсний одоо бичгээр хэрхэн хөрвүүлэхийг багш маань та бүхэнтэй хамтраа ажиллаж одоо заах болноо. За бид бүхэн сая хэрхэн хөрвүүлэх вэ? Хөрвүүлэгтэй юуг анхаарах вэ гэдэг зүйл ойлгоод авчих сууч багш нь дараа ч хичээл рүүгээ анхаарлаанд бол ээ. За яа сая багш тайлбарлаад өгч гэсэн учир эхлээд нь маш сайхан ойлгоно гэдгээ ухаарсан багш нь дахиад нэг хэллээ. За одоо би шууд гаргаж чи. Багш нь ягаад хөрвүүлэх хийж энэ шууд гаргаж ийнвэ гэвэл та бүхэн бичийн хэлбэрийг нэг хараарай. Бид бүхэн хамгийн ихэнд Марко Поло гэдэг үгийг исэн янзаар исэн бичлэгийн төрлөөр бичсэн байгаа. За тэгвэл хөрвүүлэхээсээ өмнө за эхний хүл төмөр үзгийн бичлэг байна. За төмөр үзгээ засж агаад за үзүүрийг нь тэгшилж агаад нэг үү бичдэг төмөр үзгийн дарамал тэг байна. Үнийг үл архивийн бичиг баримт болон бичиг баримтууд дээр энхүүтгийг ашиглана. За хоёр дахь гэгнээний энэ тэгвэл мөн төмөр үзгийн бичлэг байна. За сонгодог бичиг Монгол өчгийн өмнөх үеийн дурсгалын бичиг байгаа. Хөшөө дурсгалаас та бүхэн энхүү өчгийг харж болно. За л энхүү өчгээр энхүү хоёр бичгийн төрлийг анхаарч харах нэ. За багш нь Монгол өчгээр уншаад галиглаад үгүй. Монгхэ тэн гри ин и бэ гэл ер ер тин чу дахин ду е хэ э зэн хагаан у нэрэ сүр мөнг хэ жин али ба гимтэн тэр сэ гүд нар арилан сөнү түгэ гэж заагу ту менга ту ин пайза дэгэрэ бичигсэн тухай өгүүлжээ за л энэ дүр салгам бичлэг та бүгдийн маань цэшлэх хэстэй тэнгэр хэмээх үг байна тэнгэр идвгийг те нг ри хэмээн бичдэг байна за хүмүүс тэгри тэгри гэд яваад идэг боловч те өсгийн дараа инклик ин тэгээд ри гэдэг бас сайн мэдэж яваарай за яа энэ үйлдэлийн тиялалууд амархан за яа хаан гэдэг үг бол хагаан гэдэг юм мэдж байгаа тэрсүүд гэдэг үг дээр дэвсгэртэй байх нэ за ингээд завуут мянгат гэдэг тэ даврыг үл ту ту хэмээн бичгэн байна за пайз гэдэг үг пайза хэмээн бичгэн нэ тэгэхээр бүгдээрээ үүнээс цааш монгол өчгөөс крил өчгөөр үг крил өчгөөсээ монгол өчгөөг хөрвүүлэхтэй хамгийн ихэд утгыг нь маш сайн ойлгож тухайн чадахгүйг нэг хам утга хажуу холбоо уг хам утга утга өгүүл бэр нь бас мөшгөн хөөж хөрвүүлэрэ за ингээд дүүг юм багш яа урья бид өнөөдрийн хичээлээр марко пологийн түүхэн тэмдэглэлээс үзсэн энэ ажилласан их хүүд инхи дүгнэлтий хийе за та бүхэн самбар дээр харж байгаа хэдийгээр чингис хаан нас барсан боловч түүний залгамжлагчдын үед хувьлаа хааны хүртэл 150 гаруй жил жилийн хугацаанд чингис хааны бодлого бүрэн одоо хэрэгжиж залуу чөлөөтөө хэрэгжиж байсныг та бүхэн энэ ихэс анзаарч мэдсэн байгаа. Тэгээд дахиад энэ чинг хувьлаа хаан үедээ хэрэгжсэн бодлого хувьлаа хаан ямар хүчтэй хаан байсан бэ гэдгийг бас энэ Марко Пологийн хэлснээр бичснээр та бүхэн хараарай. Тэдгээрийн дотроос хамгийн агуу их хамгийн хүчрэхэх хувьлаа хаан бөгөөд тэр бэр төрүүчийн таван хааныг хамтдхснаас ч суу хүчин давуу болоо. Тэгээд ч энэ ертөнцийн бүх эзэн нь хаад бүх хэрс тоостон. Сарицаан нарын хаад ч илбэд хүч ирс хүрч эсхийд чадах тийм үйл хэргийг хаан хөвлөө бүтээ чадсан болоо гэж 84 дахь талд тэмдэглсэн байна. За анзаараад ямар үгийг мэдэхгүй байна вэ гэж 1200 13-р зуун үед буюу 1200 тэр 98 он үед Кристос шашин тунгуудыг Кристос тун гэж одоо 
том тэн гэсэн хөндөтгөлийн үгээр бичсэн байна. Сарицаан гэдэг нь тэр үеийн ферсийн ард түмэн Иран Иракийн ард түмнүүдийг ерөнхийд нь сарицаан гэж нэрлэж байсан юм бас анзаарч үзээрэй. За дараачийн одоо хичээлийн дүгнэлт хэсгийг манай англи нэг багш маа хийх юм аа. So you learned three subjects which is history and Mongolian script and English about Marco Polo's traveling. So here we learned about the travels of Marco Polo. Fifty percent is in history in English. So remind your taxi again and how was the Marco Polo's traveling. So we learned about also critical thinking skill. What was the critical thinking skill? And I said you the concepts of critical thinking skill. And I gave you the questions, which is as a homework. And next one is we talked about Marco Polo's about in Mongolian and also in English and Mongolian. And you knew that now how many words you wrote in Mongolian script. So I guess you have many words to write in Mongolian script as a place name and also some special person name. Okay, it was about 10%. So let's see now, as a homework, you will do some exercises in your notebook and also from your student book. It will be connected which we learnt in history and also Mongolian script. When you are doing your homework, please remind or maybe you can watch again your video lesson as you didn't learn. So, first one is about English three stories the road to Paris. But here we talked about road to Mongolia, Marco Polo, but here the different text is road to Paris. It's the page number 106 is the exercise 14 A, B, C, D. Okay, the next progress check is connected with the critical thinking questions, which is about the read the lesson extract and do exercise six and seven, page number 14. So the third one is also you can think about what was the critical thinking concepts and watch again the video and do some critical thinking skill. If you want, you can search the internet to find more information about Marco Polo and you can improve your knowledge. And it's about read about Marco Polo and answer the given question which is critical thinking skills. Thank you for watching the video lesson. За өнөөдрийн хичээл дамжилттай оролцож Марко Пологийн түүхэн тэмдэглэлээр хамтдаа аялж хамтдаа шинжилсэн сурагчтай баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.